सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स से दोस्तों बात करने जा रही है कि यूजीसी नेट परीक्षा क्या है इसके अंदर आप केरे कैसे बना सकते हैं आगे इसके अंदर कैसे बढ़ सकते हैं इसकी पूरी जानकारी की हम बात करने जा रहे हैं यू जो होता है वो होता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ठीक है इसके अंदर होता है ये होता है इसके अंदर क्या है कि वैधानिक संगठन होता है जिसकी स्थापना जो है उन्नीस के अंदर भारत सरकार के द्वारा की गई थी यह संस्था जो था भारत में सभी विश्वविद्यालयों को मान्यता प्राप्त करता है ठीक है यू का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर ठीक है है यूजीसी नेट एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है ठीक है जिसका आयोजन सीबीएसई के द्वारा यूजीसी की तरफ से कराया जाता था लेकिन अभी क्या है कि ये जो यह परीक्षा जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा आयोजित कराने का निर्णय सरकार ने लिया है ठीक है इसके अंदर क्या आता है कि विश्वविद्यालय जो भी होते हैं उसके अंदर लेक्चरार बनने के जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करने के लिए आयोजित की जाती है इसके अंदर दोस्तों क्या होता है यूजीसी नेट परीक्षा में आपको क्या है कि पूरी जानकारी आपको होना जरूरी है अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों यू नेट परीक्षा में संबंधित कुछ जानकारी आपको होनी जरूरी है उनके बारे में बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या है कि ये एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है ठीक है जिसका आयोजन विश्वविद्यालय जो होता है यूजीसी जो होता है सीबीएसई और नेशनल टेस्टिंग के माध्यम से आपको करवाया जाता है इस परीक्षा का आयोजन पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को ठीक है जो भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षक की नौकरी के लिए पी स्तर के कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है यह परीक्षा जो होती है वो शिक्षण व्यवसायिक और अनुसंधान की युक्ता की जांच करती है ठीक है इसके अलावा दोस्तों परा स्नातक सम्मिलित किए गए हैं ठीक है इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि सभी विषयों के में आयोजित हो जा आयोजित की जाती है ठीक है कोई भी विषय आपका जो भी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है उसमें आप इसकी तैयारी कर सकते हैं अब इसके अंदर उम्र की बात कर लेते हैं कि एज वगैरह की क्या नियमित है तो इसके अंदर क्या है कि इस जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आयु सीमा अट्ठाईस वर्ष निर्धारित की गई है और सहायक प्रोफेसर के रूप में सीमा निर्धारित की गई है ठीक है इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो योग्यता वगैरह इसके अंदर क्या होना चाहिए इसके अंदर क्या बैठी और परास्तनातक यानी कि ठीक है पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है और न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंक होना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और इस वर्ग में क्या है कि पाँच परसेंट की छूट भी की जाती है आर जो भी वर्ग वगैरह उसके अंदर पाँच की छूट भी की जाती है यू परीक्षा का आयोजन वगैरह जो है कैसे होता है यू जो नेट परीक्षा है ठीक है आयोजन वर्ष में दो बार ही किया जाता है ठीक है जिनकी सूचना मार्च और सितंबर में जारी की जाती है मार्च और सितंबर के अंदर होता है ठीक है और जून और सितंबर में किया जाता है दिसंबर जून और दिसंबर में इनके जो परीक्षा होती है ठीक है परीक्षा का उसका जो पैटर्न वगैरह क्या रहता है वो भी आपको बताना चाहिए ठीक है नेट जो परीक्षा है दो प्रकार से निर्धारित की गई है ठीक है इसके अंदर क्या होता है कि जो पेपर कंप्यूटराइज बेस्ड होता है ठीक है इसके अंदर क्या है कि वस्तुविक जो होते हैं पेपर वो आपसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है प्रथम पेपर के अंदर 50 परसेंट पूछे जाएंगे जिनके अंदर सो अंक निर्धारित रहते हैं ठीक है समय अवधि एक घंटे की रहती है आपकी ठीक है इसके अलावा जो है जो दूसरे पेपर के अंदर कुल 100 परसेंट पूछे जाएंगे दो सौ अंक निर्धारित किए गए हैं ठीक है उसके अलावा दो घंटे जो समय सीमा आपको रखी गई है उसके अलावा बताना चाहूँगा कि आप उसके बाद जो है डेढ़ पूछे जाएंगे ठीक है उसके अलावा दूसरा तीन सौ अंक निर्धारित किए गए हैं जिसके अंदर तीन घंटे आपको टाइमिंग मिलता है अब जो है इसके अंदर जो प्रथम के अंदर जो होता है एक पेपर होता है ठीक है प्रथम यानी फर्स्ट में 50 परसेंट होते हैं ठीक है उसके अंदर सो अंक होते हैं एक घंटा टाइमिंग मिलता है आपको जो द्वितीय होता है उसके अंदर 100 को परसेंट होते हैं और 200 अंक होते हैं उसके अलावा दो सौ दो घंटे टाइमिंग मिलता है कुल जो है इसके अंदर जो है डेढ़ सौ के होते हैं यानी साढ़े तीन सौ में तीन घंटे का भी होता है इसके अलावा दोस्तों मैं चाहूँगा कि इसकी प्रक्रिया वगैरह क्या रहती है कि इसके अंदर आपको कैसे आपको जो है आगे बढ़ना है अब प्रक्रिया इसकी सबसे पहले यही रहेगी यू की अधिसूचना जारी होना ठीक है इसके अलावा दोस्तों जो है अभ्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन जो करना होता है ठीक है सफलता पूर्ण आवेदन के पश्चात यूजीसी द्वारा एडमिट कार्ड भी उसका दिया जाता है उसके बाद दोस्तों जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है उसके बाद दोस्तों आगे उसको परीक्षा देने के स्थान पर पहुंचना है इसके अलावा दोस्तों जो है परीक्षा के पश्चात यूजीसी का आंसर भी जारी करना होता है ठीक है उसके अलावा दोस्तों है कुछ समय के बाद यू के द्वारा परीक्षा यानी कि उत्तर वगैरह जो भी है परीक्षा का जो रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर किया जाता है उसमें होता है यदि अभ्यर्थी उसमें सफल हो गया है तो ठीक है तो वह विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षा पद के लिए आवेदन वगैरह कर सकता है ठीक है इसके अंदर क्या है कि आप इसको तैयारी वगैरह करना चाहते हैं दोस्तों तैयारी करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत वगैरह करनी होगी जिसके अंदर क्या है कि आपको परीक्षा करनी है ना तो प्रश्न वैकल्पिक होंगे और प्रश्न के वैकल्पिक और समीप के रखे जाते हैं ठीक है उत्तर देने में अभ्यर्थी को भ्रांति उत्पन्न करनी होगी ठीक
तो ये कुछ है जो आप इसके अंदर करेंगे ना थोड़ा करियर बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा मेहनत करनी होगी इसके बाद दोस्तों आप इसके अंदर करियर बना सकते हैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें हौसले से चलो सब्सक्राइब करना ना बोलें क्योंकि मैं आपके सामने से वीडियोज लेकर आता रहता हूँ तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम